Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, My Moon's Kitchen. I am Sophie. I am going to अब इन दे रमलान विशेष अंगले ले कर लारी कम स्वागतम इन ने यान रेंडे टाइप के क्लब सैंडविच आन डाकिये द स्नैक का इटे उन्ह स्वीट उम उन्ह स्पाइसी पिना डिनर नाइटे पूरी आन डाकिये द पूरी यान कुछ कलरफुल आगे टेंडर रेनबो पूरी ना कलरफुल पूरी ना क्या पराया अब नमक का वीडियो ले क पोआम अपन क्लब सैंडविच नो रहने तो ब्रेड वेज चिट्टा रहना लायरी को रहें पिना दो रे दो मोने लेयर रहना हो दो मोने टाइप ऑफ फिलिंग्स वेज चिट्टे लेयर आई टेन रहना हो अपन आधे जन स्वीट ने वंडी टेला फिलिंग आना रेडी आके ना द इधर पम कुछ बीट रोटम पिना दो रे दाना कुछ कैरटम जान औरो लेयर ने वंडी Orang beetroot ini dah half piece agak madhi awam, aduh ala dana orang ceria size sila la carrot terdetala madhi, rendam nanai itu grate itu duga, grate itu duga ni selesaim, adil ek orang orang lopom, pina orang kurus orang dua teaspoon agak berlalu, isi orang terdetala nanai itu orang mixa ke kayu orang 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 kurus terdetala, orang orang nanai piring duga, piring duga terdetala berlalu kalai orang dah, aduh kita pina berlalu dengan kita inda kana ke use ya. अपन जाने पागल ना नाना इटे पीड़िन्य टाइरी पे लोड़ा पीड़िन्य डटे बैच्चे टंडर बीट्रोट का नौर नाले ग्रेटे इधर इन्हें कुछ वर्ल्लम रंगम अप आ वर्ल्ल तोड़ गुड़ी टे नमले तो डाकी का इन्हें लोड़े रो टेस्ट वेरम अप आदो माट्या मंडी टे आना जाने गे ना ओ नाइरी पे लोड़े ट अगर ना जाने पम और एक बाउले ले कर जूस हो आधो वाला था ना ग्रेटे द कैरेटम बीट्रोटम माटी बेच चटन द पिने ये और एक जूस अंडा दो अंडा जाने ने रात्रि के एक पूरी इंडा का नाने बिजारी करना द पूरी इंडा मावले के दंग कौन चोड़ ताम दी अपन जान रंड सैंडविच हम नाले लेयर आई टाइन अंडा अदले के एक कलरों ने वाणी टे पिस्ता लाई चीज़ एंड सो एक ग्रीन कलर का गुट्टा पिना फोर्थ लेयर रंग वाले ना द एग वेज चिट्टा नंडा का ना द अब यानी पम स्वीट ने वाणी टे ला एग फीलिंग आने पम रेडिया किया डका ना द अब आदेन आई टे यानी पर एक पैने लेग को कुछ गी और चोड़ तोटन्दे गी और न Ini pun, saya ni dilihat kau ni tablespoon pala podi jor tuodkan nanda. Apa pala podi jor kau, bapam kurang sebodoh extra taste itu. Pala podi ke pagaran, nama kau orang ni le kurang se milk made jor tuodkan. Nanai mixa kiter, saya ni pun dilihat kau ni mutta angga order se tuodkan ana. Anu tu, elang gula nanai orang gula angga mixa kiter. Elang gula orang nanai mixa kiter, mutta orang bawang angga dry ay pon ana. Just orang elang gula mixa ika ina, nama kau tu panel dana, orang orang bawang lek angga mata. Adan dah lalum bread lekak berembam, atau apa macam, nanai itu putih tengah tu, putih cendana normal sticky ait. Pini ini ada yang boleh dengan baki ialah, awal filling mandi itu lalu tu ready aki aduk. Nani pam, awal pan lalu, ana orang se butter oil sikit, chudai benda pam grate itu lalu carrot itu tuod itu lalu carrot ini lalu kuda tengah, apa macam itu lalu panjang sari em cer tuod kam. Sweet itu lalu bad benda, awal orang satu tablespoon akan madhi awam. Nanai orang dengan mix aki aduk itu lalu, ini lalu, sekarang ni boleh dengan pala podio, milk made, cer tuod kam. Pan nani pam Orang tablespoon pala podi jor tuodkan anda. Nampol carrot halveo kan dah kan dale. Ada same method anna. Kursen nuts sebaran ke ladam jor tuodka. Elang gula nanna i mixa kiatka. Ini pun i carrot onna soft i kitanam. Ada ni tu jani pam. Oru mone tablespoon aga berlalu anggo ishodkan anda. Berlalu elang gula pala ishod talamadi. Elang gula ini nanna i tu nangga mixa kiatka. Apa carrot awu re panjang sara melca awu berum pina dua le dana pala elang gula mixa i apa mandangu koranjo anda tuanda. Ini pun, ini saya baru baru bawal lekap mati ada. Ini deh pola dana, baki ladam, anda kiatka, beetrootum, adu bola dana, pisa coconut fillingu gula ready kiatka. Agar ini pam naal filling um ready ait anda ini pam itu orang orang bread dale wicce layer itu urutkanam. Apa ni ane pam bread dale itu wicce anda ini pam naal layer ane wadi tanjus slice bread dale ane ane itu wicce ada. Adil orang orang dale nama ke butter orang orang periti kodukam.
അങ്ങനെ ഇപ്പം എല്ലാ ബ്രെഡിലും ഞാനിപ്പം ബട്ടർ അങ്ങ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം ഞാനിപ്പം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ മിക്സാണ് ബ്രെഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ലെയറ് ഞാൻ അങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വലായിട്ട് അങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും അടുത്ത ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേറൊരു ഫില്ലിംഗ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പം എഗ് മിക്സ്ചറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനുള്ളത് പിസ്സ കോക്കോനട്ട് ഫില്ലിംഗ് ആണ് അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ലെവലാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസും കൂടെ വെച്ച് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ നാല് ലെയറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്പൈസി മിക്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം സ്പൈസി ക്ലബ് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ചിക്കൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കുറച്ച് മതിയാവും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുതിന ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിന ചട്നിക്കായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുതിന ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും തേങ്ങയും ഒരു പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചെടുക്കുമ്പം ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ആ തൈരിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സായി വന്നോളും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരു ലെയറിന് ചിക്കനും ഒരു ലെയറിന് പുതിന ചട്നിയും പിന്നെ ഒരു ലെയറിന് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് മയണൈസാണ് മയണൈസ് ഞാനിപ്പം ചിക്കനുമായിട്ട് മിക്സാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്പൈസിന് മൂന്ന് ലെയറാണ് കിട്ടിയത് മയണൈസ് ചിക്കൻ മിക്സും പിന്നെ പുതിന ചട്നിയും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ആണ് നാലാമത്തെ ലെയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡും അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഈ ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വെറുതെ എന്തിനാ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നിന്നത് അപ്പം ഇനിയിപ്പം ബട്ടർ എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാനിപ്പം ബ്രെഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പുതിന ചട്നിയാണ് ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പുതിന ചട്നി ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട ആ ഒരു ഇതിന് കണക്കായിട്ടുള്ളത് മതിയാവും നന്നായി ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ മയണൈസ് മിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം മൂന്ന് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ച് ഞാനിത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നാലാമത്തെ ഒരു ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് പുതിന ചട്നിയും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും പിന്നെ ആ ഒരു ചിക്കൻ മയണൈസ് മിക്സും കുറച്ച് കുറച്ചുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് വെറുതെ എന്തിനാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളയുന്നത് അതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് നാലാമത്തെ ഒരു ലെയറിൽ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം നാല് ലെയറായില്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പം രണ്ട് സാൻഡ്വിച്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്വീറ്റും സ്പൈസിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ അവിടെ ചൂടാകാനായി
അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോഴും ആ മസാല വരുന്ന ഭാഗം ആദ്യം ഒന്നങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ആറി വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ചിലർക്കെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കോണ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സാൻവിച്ച് ഒന്ന് ആ ഒരു പീസ് തന്നെ മതിയാവും ഒരാൾക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആൻഡ് സ്വീറ്റ് സാൻവിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്ക് അവിടെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നാസ്തക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂരി റെഡി ആക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പൂരീൻ്റെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പം ഗ്രീൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി അല ഒന്ന് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ബിരിയാണി അല ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ചങ്ങ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീട്രൂട്ടിലും ക്യാരറ്റിലും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് പിഴഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഓരോ കളറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയോ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട ആ ഒരു ജ്യൂസിൽ ഉപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ക്യാരറ്റിൻ്റെ അത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കളറിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് റോളാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനിപ്പം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉരുട്ടി നീളത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈസ് കണക്കാക്കി നീളത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റിൻ്റെതും ഞാൻ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഉരുട്ടി റോളാക്കിയിട്ട് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അതിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു മാവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കവർ ആകുന്ന കണക്കിനുള്ള അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ളത് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ റോൾ അങ്ങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തത് ഗ്രീൻ ആണ് എടുത്തത് അതും ഇതേപോലെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നീളത്തിൽ അങ്ങ് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റും നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഈ മൂന്നും കവർ ആകുന്ന കണക്കിന് വലുതായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായി പരത്തിയിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലാണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ വലിയൊരു ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയിട്ട് ഓരോന്നും പരത്തി അട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് പൂരീൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ളതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂരീൻ്റെ വലിപ്പം ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ആക്കാം ചപ്പാത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പൂരിയ
അതിനിപ്പം ഓയില് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ പൂരിയൊക്കെ അവിടെ പൊരിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അങ്ങനെ പൊരിക്കാം പിന്നെ ഇനി ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം പുതിന ലെമണൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് പുതിനൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മധുരത്തിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അടിക്കുമ്പം കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരമുറിയോളം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിലൊരു കാൽഭാഗത്തോളം ഞാൻ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈസ കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് തണുപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം നല്ല തണുത്തിട്ടുള്ള സോഡ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തണുപ്പാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം വലിയ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാൽഭാഗമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു അരഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയാവും നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിക്കുക അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് കുടിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്യാസൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ആറേ കാലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് റമത്തോട്ടലിൽ നിന്നാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു മിൻറ്റ് ലെമണൈഡും കൂടെ ആകുമ്പം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തത് ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കിട്ടിയോന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം കുറച്ച് അളവ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് ലെമണൈഡും ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സാൻവിച്ചും സ്പൈസിയും സ്വീറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ റെയിൻബോ പൂരിയും റെയിൻബോ പൂരിക്ക് ഞാൻ കറിയായിട്ട് വേറെ തന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഓൾറെഡി ഉള്ള കുറച്ച് ചിക്കൻ കുറുമ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തത് അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് കാണണേ അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ളതുകൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യാം പുതിയ പുതിയ റംലാൻ ടിപ്സും വ്ളോഗ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ്ക് യു ടേറ്റ ബൈ ബൈ